Saludos Corillo, el día de hoy estaremos regresando a Humacao, Puerto Rico Hoy estaremos viendo una casa grande a 5 minutos de la entrada de Palmas del Mar Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio Donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya Si quieres ver nuestro contenido primero y apoyar nuestro canal Suscríbete presionando el botón de suscribirse a la derecha y dale click a la campanita para que te notifiquen al salir un nuevo video Y aquí estoy llegando a una propiedad cerquita de... Palmas del Mar, aquí en la de Tom Humacao. Estas propiedades son bien turísticas y por eso vine y hice una cita con una Rialto que me va a estar mostrando la propiedad, así que acompáñenme por aquí. Buenas tardes. Hola, soy la Rialto, te voy a estar mostrando una propiedad que tenemos aquí excelente en Maripalmas, a minutitos de Palmas del Mar. Acompáñame. Excelente, vamos a ver la propiedad. Wow, veo la marquesina bien espaciosa. Sí, aproximadamente aquí te caben tres vehículos cómodos. La propiedad consta con dos marquesinas, una a cada lado. O sea que en total fácilmente puedes tener los cinco vehículos. Tiene cisterna, como puedes ver. Ok, aquí está la cisterna, ¿verdad? Esta es la cisterna. ¿Sabe cuántos galones más o menos es? 800. Excelente. Ok. Entonces, esta área es un cuarto de Londres, pero consta con su propio baño, porque la casa es cuatro habitaciones y cuatro baños. Hay uno que todavía falta terminaciones, pero básicamente son cuatro y cuatro. Ok, podemos ver este baño aquí, ¿verdad? Correcto, sí, pasa, por favor. Bueno, vamos a ver el máster. Tenemos un excelente master room, aproximadamente 30 por 20, con su baño, eh, queda en el primer nivel. Eh, puedes tener aquí, pues básicamente, además de todo tu mobiliario de cuarto, crear una pequeña salita o una terracita. Entonces, tener su aire. Entonces por aquí queda el baño de este excelente cuarto, vamos a visualizarlo por aquí, tiene su ducha, eh, lavamanos tiene doble, aparte para el caballero y la dama, con su baño y su bañera. Esta casa aproximadamente, el terreno como tal fue de 1982, pero es una casa que la continuó al gusto del cliente y pues todo fue eh, hecho básicamente y prácticamente nunca vivida. Ok, pues vamos entonces a ver el, el resto de la propiedad. Eh, como te mencioné al principio, está prácticamente una mansión, pues te queda mucho de Palma y de la playa, no solamente del área de Palmas del Mar, sino de las playas que tenemos aquí bellas en Puerto Rico, ¿verdad? y mucha área turística, e inclusive la casa al tener su master room abajo te provee si quieres dividirla para un Airbnb eh, y hacer este de algunos ingresos, ¿verdad? Pues por aquí tienes el área de la cocina en el primer nivel y el comedor. Eh, como la propiedad eh, básicamente no la están viviendo, ¿verdad? Pues está un poco sencilla, pero el área y la construcción que tienen es excelente. O sea, los pies cuadrados. Este gabinete tiene o sea, como un detalle. Y estos gabinetes, pues miren, para guardar todas sus cosas y están en muy buenas condiciones. Pero veo que tiene como una madera y como un detalle como el cristal, sí, veo yo. Tal, correcto, sí, Exacto. laminado. Entonces, eh, como les dije, pues tiene espacio para si quieren construir este más gabinete. Entonces, pues por aquí tenemos un super comedor y una super sala. Depende, ¿verdad? Al gusto de ustedes, como ustedes quieran, ¿verdad? Acomodar este, su propiedad. Tenemos una entrada de la casa que es por aquí espectacular. O sea, hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, que esta es la entrada principal. Esta es la entrada principal, exacto. Entonces, eh, entramos básicamente por el Londres, pero esta es la entrada principal de la casa. Ok, eh, la propiedad consta con esta entrada espectacular de doble escalera hacia la derecha y la izquierda, con unas losetas muy a tono, con cualquier decoración, ¿verdad?, que quiere usar el cliente. Y en la parte de arriba, donde nos encontramos en este momento, 
pues vamos a tener los tres cuartos y tenemos un baño y uno casi terminado pero la casa consta con cuatro baños y cuatro habitaciones este es el próximo baño su bañera, su nueva mano y su inodoro ok, ahora vamos a pasar a uno de los cuartos está básicamente al natural tenemos un par de cositas por ahí, ¿verdad? Pero esa es cuestión de recogerla. Pero eh, cuarto amplio, aproximadamente unas 10 dimensiones de 14 por 12. Que este es Harold. Vamos a ver entonces el otro cuarto, que es más o menos las mismas dimensiones. Prácticamente está nuevo. Necesita algunas terminaciones de tapitas, de electricidad y esto, pero vengo estoy en excelentes condiciones. Entonces seguimos por aquí. Tenemos el tercer cuarto, que también tiene su baño. Y con las mismas dimensiones. ¿Sabes aproximadamente las dimensiones de cada uno? Aproximadamente, yo te diría como 14 por 12, 14 por 14, ah, aproximadamente. Pero son iguales, esos dos cuartos son iguales. Estos tres cuartos son iguales y el máster que está abajo. Sí. ¿Ok? Este es el baño del tercer cuarto. Este es el baño que necesita terminaciones. Entonces, vamos entonces hacia la de afuera. Tenemos una excepcional vista hacia Palma. Eh, la cual te voy a estar mostrando ahora. Tienes todo Palma, todo el área de Timacao, el área de la playa. Estamos como a 5 o 10 minutitos, básicamente. Pues continuamos por aquí, Harold. Eh, la casa tiene balcón a vuelta redonda, prácticamente una L. Y así mismo es el diseño en el primer nivel. Eh, vas a ver por aquí completamente que tienes para poner una maquita, si deseas y tal cómodo. Grisel, me mencionaste el BNB, pero también eh, veo que esto es como para, como para un hogar de anciano también, porque es bien grande aquí, esto podría ser el área de descanso. Está. Exacto, y esto es un área privada con un mantenimiento bien bajo de unos 30 dólares, o sea, y tendrían seguridad y todos los cuartos que necesitan para tu crear básicamente todo, más el terreno que tiene la casa, que son unos 1.300 metros aproximados, y ahí bien ahí pues se puede crear este, una piscina, estacionar vehículos o cualquier otra facilidad que haga falta, ¿verdad? Vamos por aquí hacia una de las marquesinas. Próximamente Harold te va a estar mostrando entonces la otra marquesina también. Que es básicamente una L también como en la parte de arriba. En esta marquesina caben prácticamente dos carros compactos. Si abriera la persona, ¿verdad? O si desea usted abrir aquí, pues también cabe otro vehículo. Es correcto. Y es como la mitad de la parte de arriba. Es como la mitad, sí. Y tiene su entrada y su portón aquí. Lo tienes aquí el primer punto. Ok, ahí en esa esquinita, Exacto. junto con el, 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 la parte de cemento del vecino. Entonces, pues si hacemos una línea imaginaria, ¿verdad? Desde este punto hasta el final, es la colindancia de la propiedad con su vecino. Como puedes ver, allí hay otro punto. No sé si lo puedes observar, pero voy a enseñar ahora. Míralo aquí. Ok, eso es estaca de madera, ¿verdad? Es estaca de madera, ok. Continuamos por aquí, hasta allá arriba, donde está la verja del vecino. Ven por aquí para que puedas ver más de cerca, ¿verdad? Y todo el espacio de terreno que tienes, y llano. O sea, es súper amplio. Tienes aquí... Esas son una de las ventajas de vivir en el área de campo. En el área de campo. Y miren todo este espacio atrás. Recuerdan que ya mencionaba algo de piscinas, miren esto. Mira, miren esto, o sea, tenemos aquí para ustedes eh, y su familia, ¿verdad? crear pues lo que deseen, poner una piscina, un gazebo. Ok, pues estamos en la otra esquina, básicamente es la acera que va redondeando toda la casa hasta el frente. Crisel, la casa está espectacular, nosotros creemos que cada casa tiene su novio y con esto aseguramos que cada comprador va a conseguir la casa de su sueño. Por ejemplo, esta casa que estamos viendo es una súper amplia y para centro de envejecientes se me hace súper práctica. Podría adaptarse una rampa hasta la parte superior donde el balcón sea un descanso o simplemente se le puede hacer una modernización de fachada y ser propia para una familia grande. Grisel, ¿cuánto cuesta esta propiedad para alguien interesado? Ok, esta propiedad está comenzando a los bajos 350 mil, pero se escuchan ofertas. Yo les invito a que la visiten y analizamos todas las ofertas. Porque en Puerto Rico Properties cada casa tiene su novio.